ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாண்ட்ராய்ட் எக்ஸ்பர்ட் இந்த வீடியோவில் ஃபைலை வந்து எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது அந்த ஃபைல் இல்லைனா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயங்களையும் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் ஃபைலோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்துருந்தோம் ஸோ ஃபைல் வந்து நமக்கு ஏன் தேவை ஸோ சி ப்ரோக்ராமில் நம்ம ஃபைலை வச்சு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அதுக்கு என்னென்ன மோட்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயிலுமே இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் பார்க்கலனா அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னா தான் இந்த ஃபைல் ஹேண்டிலிங் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்ஸாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி அந்த வீடியோவில் பார்த்தது போல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைலை வந்து நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ண ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணும்போது அந்த ஃபைல் இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எரர் காமிக்கும் ஸோ இருந்துச்சுன்னா ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வந்து காமிக்க போகிறோம் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைலை எப்படி புதுசாக க்ரியேட் பண்ணுறது சி ப்ரோக்ராம் மூலமாக அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வர்ற ஒவ்வொரு வீடியோலையும் ஃபைலில் இருக்கிற ரேட் டேட்டாவை ரீட் பண்ணுறது நம்ம இங்கே ப்ரோக்ராமில் இருந்தே ஃபைலில் ஒரு டேட்டாவை ரைட் பண்ணுறது இப்படி எல்லா டீட்டெயிலுமே நம்ம வந்து வரிசையாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி போன வீட்டில் சொன்னது போல் இந்த ஃபைலை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஃபைல் பாயிண்டர் அப்படிங்கிறது ஒன்று தேவை இந்த ஃபைல் பாயிண்டர் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம ஒரு ஃபைலை ரீட் பண்ணும்போது அந்த பாயிண்டர் ஒரு பாயிண்டர் வேலி தான் ரிட்டர்ன் ஆகும் அதாவது அந்த ஃபைலோட மெமரி அட்ரஸ் அந்த ஃபைலில் இருக்கிற டேட்டா எல்லாத்தையோட மெமரி அட்ரஸ் தான் நமக்கு தெரிஞ்சு ரிட்டர்ன் ஆகும் ஸோ அதை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஒரு ஃபைல் பாயிண்டர் அப்படிங்கிறத இந்த ஃபைல் கான்செப்டில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அது எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னா ஃபைல் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து கேபிட்டல் லெட்டரில் டைப் பண்ணிக்கோங்க கேபிட்டல் லெட்டரில் டைப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பாயிண்டரோட வேரியபிள் என்ன அது வந்து உங்களோட விருப்பம் நான் இதில் வந்து என்ன படுத்துக்கிறோன்னா எஃப் அப்படிங்கிறத நான் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்டர் ஃபைல் பாயிண்டரை டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்குள்ள ஒரு வே இதை வந்து நான் போன வீடியோவிலே வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஃபைல் பாயிண்டரை டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு இந்த சி ப்ரோக்ராமில் ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபங்க்ஷனோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஓப்பன் ஆஃப் ஸோ இந்த எஃப் ஓப்பன் ஆஃப்ங்கிறது தான் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ண ரி ஓப்பன் பண்ண ட்ரை பண்ணுது ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஒரு அட்ரஸ் ரிட்டர்ன் ஆகுது ஸோ அந்த அட்ரஸை நம்ம எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைல் பாயிண்டரில் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவோம் ஸோ ஓகே இப்போ நான் வந்து ஃபைல் பாயிண்டர் எடுத்துகிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃப் ஓப்பன் ஆப்குள்ள நான் ஒரு ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விஜய் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படிங்கிற ஃபைல் ஸோ இந்த ஃபைல் வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராமை நான் எந்த லொக்கேஷனில் சேவ் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த லொக்கேஷனில் தான் இந்த ஃபைல் இருக்கணும் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமை நான் எங்கே சேவ் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அது எங்கே சே இந்த ப்ரோக்ராம் நான் எங்கே சேவ் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சி என்னோடய ஈ கோலனில் சி டுட்டோரியல்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் சி ப்ரோக்ராம் ஸோ சி ப்ரோக்ராமுக்குள்ள ஃபைல் அப்படிங்கிற இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள தான் நான் வந்து என்னோடய இந்த சி ப்ரோக்ராமை வந்து நான் வந்து சேவ் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் ஒன் அப்படிங்கிற இந்த ப்ரோக்ராம் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த லொக்கேஷனில் இருந்து நான் வந்து விஜய் டாட் டிஎக்ஸ்டியை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ரீட் அப்படிங்கிற மோடுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரீட் அப்படிங்கிற மோடுக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற மோடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஸோ இந்த மோடை பற்றிலாம் நான் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோலேயே சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறது நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோ பார்க்கலனா அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து இதில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையுமே வந்து புரியும் ஸோ ஆர் அப்படின்னா அந்த ஃபைலை வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறது ஸோ அந்த ஃபைல் இப்போ விஜய் டாட் டிஎக்ஸ்டிங்கிற ஃபைல் அங்கே எக்ஸிஸ்டாக இருக்குதுன்னா அந்த கண்டென்ட்டை ரீ அந்த ஃபைலை ரீட் பண்ணும் அப்படி அந்த ஃபைல் இல்லை அப்படின்னா நமக்கு வந்து நல்ல அப்படிங்கிறத ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஸோ நான் ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணுறேன் இஃப் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு நல் நல்லா இருக்குதா அப்படின்னு நான் வந்து செக் பண்
அதனால் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா எரர் தான் அதே போல் நீங்கள் ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஃபைலை வந்து க்ளோஸ் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அது என்ன ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்கன்னா எஃப் க்ளோஸ் ஆஃப் ஸோ இந்த எஃப் க்ளோஸ் ஆஃப் நீங்கள் எதை க்ளோஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும் ஸோ ஃபைல் பாயிண்டோட நேம் கொடுக்கணும் இங்கே ஃபைல் பாயிண்டருங்கிறது எஃப் ஸோ எஃப் அப்படிங்கிற நேமை வந்து நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நம்ம இப்போ எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்ம இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அதே எரர் அவுட்புட் தான் வந்துருக்குது எரர் அப்படின்னு வந்திருக்குது ஸோ இந்த மோடோட ஆப்ரேஷன் நீங்கள் மோடு பார்த்தீங்கன்னா சிய பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ரீடுங்கிற ஒரு மோடு இருக்குது ரைட்டுங்கிற ஒரு மோடு இருக்குது அதே போல் அப் அண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மோடு இருக்குது இந்த ரீடுங்கிற மோடு மட்டும் ரீடுங்கிற மோடுக்கு நம்ம வந்து ஆர் அப்படிங்கிற கேரக்டர் அந்த ஆறுங்கிறத நம்ம டினோட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஆறு மட்டும் நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஃபைல் வந்து இல்லை அப்படின்னா அந்த ஃபைல் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து எரர் ரிட்டர்ன் பண்ணிடும் இதே இது நீங்கள் டபிள்யூ அப்படிங்கிற இந்த மோடு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இது என்ன பண்ணணும்னா இப்போ விஜய் டாட் டிஎக்ஸ்டிங்கிற ஃபைல் ஆல்ரெடி இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அது அந்த ஃபைல் இருக்குது அப்படின்னு ரிட்டர்ன் பண்ணணும் சப்போஸ் விஜய் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படிங்கிற அந்த ஃபைல் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா அது வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபைலே கிரியேட் பண்ணிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதெல்லாம் முன்னாடி ஆர் போட்டிருந்தேன் அப்போ நம்மளுக்கு எரர்னு வந்தது ஸோ இப்போ டபிள்யூ போட்டுட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா சக்ஸஸ் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல விஜய் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படிங்கிற ஃபைல் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ நான் இப்போ இதை வந்து உங்களுக்கு அந்த கிரியேட் ஆகிருக்கிற ஃபைலை வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா விஜய் அப்படிங்கிற இந்த டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்குது பட் நான் வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு காமிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அந்த விஜய் அப்படிங்கிற அந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைல் வந்து கிடையாது ஸோ நான் இப்போ இந்த ஃபைலை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணேன்னா அடுத்து ஏ அப்படிங்கிற இன்னொரு மோடு வந்து இருக்குது ஸோ இந்த ஏ அப்படிங்கிற மோடுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப் அண்ட் ஸோ அப் அண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு ஃபைலில் தான் நம்ம வந்து அப் அண்ட் பண்ணப்போ போகிறோம் ஸோ இந்த மோடு என்ன பண்ணோம்னா ஆல்ரெடி ஒரு ஃபைல் இருக்குதுன்னா அந்த ஃபைல் கூட அப் அண்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஏ அப்படிங்கிற மோட் கூட நம்மளுக்கு வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபைலே வந்து கிரியேட் பண்ணிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ இதை இல்லை ஏ அப்படிங்கிற மோடை போட்டுட்டு நான் வந்து சேவ் பண்ணி கம்பெல் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இப்போவும் வந்து அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா சக்ஸஸ் அப்படின்னு வந்துருக்கு ஸோ நம்ம அந்த ஃபைல் பார்த்து வந்து செக் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு வந்து ஃபைல் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போவும் நம்மளுக்கு வந்து விஜய் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படிங்கிற அந்த ஃபைல் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு எம்டி ஃபைல் தான் இது வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து இதில் வந்து எந்த ஒரு டேட்டாவுமே ரைட் பண்ணல ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு எம்டி ஃபைல் தான் எனக்கு வந்து கிரியேட் ஆகிருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணி இல்லை ஓப்பன் பண்ணுறது இல்லைன்னா ரைட் பண்ணுறது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து புதுசாக கிரியேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டபிள்யூ அப்படிங்கிற இந்த மோடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓகே இதில் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ண முடியுமா என்னால் வேறு எந்த ஃபைலும் கிரியேட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் ஃபைல் வந்து நீங்கள் வந்து தேவைன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஃபைலை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்போ எனக்கு சி ஃபைல் வேணும் அப்படின்னா இதில் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து நீங்கள் வந்து சி கொடுத்துட்டு இதில் வந்து டபிள்யூ அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு இப்போ நீங்கள் இதை கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டாட் சி அப்படிங்கிற அந்த ஃபைல் வந்து இந்த லொக்கேஷனில் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ நான் இப்போ இந்த லொக்கேஷன் வந்து செக் பண்ணுறேன் ஸோ சி சோர்ஸ் ஃபைல் நான் வந்து கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து விஜய் அப்படிங்கிற ஒரு சி சோர்ஸ் ஃபைல் வந்து கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்படி உங்களுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் ஃபைல் வேணும்னாலும் நம்ம வந்து இந்த மோடை வந்து யூஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து நான் வந்து இப்போ வந்து டபிள்யூ ஆர் ஏ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இதே போல் நம்மளுக்கு வந்து ஆர் ப்ளஸ் டபிள்யூ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் அப்படிங்கி